എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ടെസ്റ്റുവിന് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡിഗ്രി പാസ്സായ എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു വർഷം തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു ജോലി ലഭിക്കുവാൻ അതും നല്ല സാലറിയുള്ള സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള ഗവൺമെൻറ് ജോലി ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ഒട്ടേറെ അവസരങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വർഷം ഉള്ളത് കമ്പനി ബോർഡ് കോർപ്പറേഷൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് തസ്തികളിലേക്ക് ഓൾറെഡി ആപ്ലിക്കേഷൻ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ അതായത് ഡിസംബർ പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഓഡിറ്റർ തസ്തികളിലേക്ക് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് കേരള പി എസ് സി അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഓഫീസ് തുടങ്ങി വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഓഡിറ്റർ തസ്തികളിലേക്ക് പി എസ് സി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ജാനുവരി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജാനുവരി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പതിനേഴ് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടാണ് അവസാനത്തെ ദിവസം എല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അവസാന നിമിഷത്തേക്ക് കാത്തു നിൽക്കരുത് മറന്നു പോകാതിരിക്കാനാണ് ഈ ഒരു ഡേറ്റ് ആദ്യം തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം കേരള പി എസ് സി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കേരള പി എസ് സിയുടെ സൈറ്റിൽ വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണം ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുക വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയവർക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു പേജിൽ ഹോം പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിൽ ഈ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ്യമാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താനായിട്ട് ഇനി ആദ്യമായിട്ട് നടത്താനുള്ളവർക്ക് കേരള പി എസ് സി ഡോട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൈറ്റിൽ സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് ദെൻ അടുത്തത് കാറ്റഗറി നമ്പർ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴാണ് കാറ്റഗറി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഹോം പേജിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒരുപാട് എണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു കാറ്റഗറി നമ്പർ വെച്ച് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ വേഗം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എക്സാമിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് ദെൻ ഈ ഒരു എക്സാം അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഓഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു തസ്തികളിലേക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസരം ഏതൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരം എന്ന് നോക്കാം ഗവൺമെൻറ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽസ് ഓഫീസ് എറണാകുളം ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ദെൻ ഓഫീസ് ഓഫ് ദി വിജിലൻസ് ട്രൈബ്യൂണൽ സ്പെഷ്യൽ ജഡ്ജ് ആൻഡ് എൻക്വയറി കമ്മീഷണർ ഓഫീസ് ഈ പറഞ്ഞ ഓഫീസുകളിലേക്കുള്ള പോസ്റ്റാണ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഓഡിറ്റർ പോസ്റ്റ് വഴി ലഭിക്കുന്നത് ദെൻ ഈ ഒരു എക്സാമിന് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി ആണ് ഡിഗ്രി ഓർ ഇക്വലൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് ബി ടെക്കുകാർക്കും ബി ടെക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു പക്ഷെ ചിലപ്പം ബി ടെക്കുകാർ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇൻഎലിജിബിൾ എന്ന് കാണിക്കുമായിരിക്കാം പക്ഷെ അവിടെ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി എന്നുള്ളതിനടുത്ത് ഇക്വലൻറ്റ് എന്ന് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് പ്രായപരിധി പ്രായപരിധി പതിനെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള വ്യക്തികൾക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പതിനെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അതായത് രണ്ട് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെ ഈ രണ്ട് ഡേറ്റ്സും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ട് ജനിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് ഈ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ മറ്റുള്ള ഒ ബി സി എസ് സി എസ് ടി തുടങ്ങിയ വിവിധ കാറ്റഗറികൾക്ക് അനുവദനീയമായ ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രായ പരിധിയിലുള്ള ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അടുത്തത് മെത്തേഡ് ഓഫ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് എക്സാം വഴി ഒരു പ്രൊസീജിയർ സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാം വഴിയാണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാംസ് ഇപ്പം നടത്തി വന്നിരുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ വ്യത്യാസം രണ്ട് ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം ആയിരിക്കും ഇനി ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാംസ് കേരള പി എസ് സി നടത്തുക അപ്പം പ്രിലിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു പരീക്ഷയായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻക്ലൂഡഡ്
സാലറി എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ഇരുപത്തേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ് മുതൽ അൻപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി നാനൂറ് വരെയാണ് സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ അപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് മുകളിൽ സാലറി നിങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിച്ചം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് സാലറി ആയിട്ട് കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതാണ് വേക്കൻസി ഇപ്പം കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു വർഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഒത്തിരി എംപ്ലോയീസ് വിരമിക്കുന്ന വർഷങ്ങളാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് ഒഴിവുകൾ ഇനിയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാൻ ഈ ഒരു വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഒഴിവുകളിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും ഒഴിവുകൾ ദൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് ഈ ഒരു പരീക്ഷ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിൽക്കുന്ന കാലാവധി മാക്സിമം മൂന്ന് വർഷം വരെയാണ് ആ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് വേക്കൻസി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ആ ഒരു ടൈമിലേക്ക് ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ജോലി ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും കാത്തു നിൽക്കാതെ എത്രയും വേഗം ഈ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഒപ്പം ഡിഗ്രി എക്സാംസ് ഇപ്പം ഓൾറെഡി കമ്പനി ബോർഡ് കോർപ്പറേഷൻസിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരമാണ് കാരണം ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും എക്സാമിന് പുറകു പുറകെ വരുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ടെസ്റ്റ് വിനിൻ്റെ എല്ലാ ബെസ്റ്റ് വിഷസും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഒപ്പം കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സിനായിട്ട് കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് ടെസ്റ്റ് വിൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ